Okey, hai Assalamualaikum. So hari ni cikgu akan jawab soalan-soalan yang kamu telah nyatakan hari tu. Cikgu tak akan terangkan semua apa yang kita dah belajar pada hari tu tapi cikgu akan terangkan balik apa perkataan yang kamu tak faham, okey? So kita tengok pada soalan yang telah kawan-kawan kamu nyatakan hari tu. So ada yang bertanya Okay, banyak benda sebenarnya. Okay, cikgu akan highlight saja yang penting yang mana yang tu cikgu akan terangkan secara detail. Contoh subatom, atom, proton, molekul, sebatian. Okay, dapat tengok yang kat bawah. Alright, sampai setakat, setakat tu je. Dan yang cikgu tak highlight ni maksudnya yang tu semua berada dalam jadual berkala. Cikgu akan terangkan selepas cikgu terangkan yang highlight dulu. Okay, so kita pergi satu persatu. Okay, cikgu dah bagi salam ke? Okay, salam, uh, selamat sejahtera kalau cikgu nak bagi salam lagi. Okay, untuk subatom. What is subatom? So, subatom ni ialah komponen yang membentuk sebuah atom. Okay, cuba gambarkan balik apa yang kita belajar dalam bab 2. Dalam badan kita ada tisu, betul tak? So, dalam tisu tu, apa yang bentuk tisu ialah sel. So, sel tu ialah kiranya macam seolah-olah subatom. Subatom ni bila dia ada, dia ada tiga jenis subatom. So, dia akan membentuk satu atom. So kira ni kalau kamu gambarkan atom tu sebagai tisu So dalam atom tu dia ada benda yang lebih kecil lagi panggil subatom Dan tu kalau kita gambarkan ni sebagai seolah-olah sel Maksudnya benda yang lebih kecil lagi daripada sebuah atom okay? Okay, Yang kedua kita tengok apa maksud atom hmm, Zarah-zarah yang kecil dalam sesuatu jirim Maksudnya sebarang benda, sebarang perkara yang berjisim Contoh panggil jirim kan Dalam tu ialah adanya atom Zara Zara ni benda yang paling kecil Contoh kan cikgu uh, bagi dekat sini ialah cube So cube ni ialah uh, permainan yang kamu main kan So apa yang bentuk segi empat tu ialah cube-cube yang kecil So itu ialah atom Kini okay, gambaran macam tu lah Okay dan proton ni ialah zara atau subatom yang bercas positif Okay so kita tengok eh dalam buku teks Dalam buku teks mana buku teks Okay so Proton ni, kan tadi cikgu cakap ada uh, subatom kan? Subatom ni dalam atom. So, subatom ni salah satunya ialah yang bercas positif. Positif. So, positif tu ialah proton. Kalau dia bercas negatif, dia maksudnya elektron. Kalau dia tak ada langsung cas, maksudnya dia neutral. Ha, tapi kita panggil dia neutron. Kalau kamu pernah tengok cerita kartun, dia dulu lah. Zaman dulu ada kartun Jimmy Neutron. So, neutron ni maksudnya dia tak ada cas. Lepas tu kita go back to the question Molecule What is molecule? So molecule ni ialah ada dua atau lebih Tak kira dua ke tiga ke empat ke lima Ataupun sekurang-kurangnya ada dua jenis Dua atom Bukan macam dua jenis Dua atom yang bergabung So kita tengok kepada buku teks Dua atom yang bergabung Mana atom? Okay so contoh ni Kita ada satu atom oksigen So bila dia bergabung dengan atom satu lagi So dia membentuk dua molekul dia membentuk molekul oksigen So ada dua atom membentuk molekul oksigen Jadi dia ada lebih daripada satu okay? Lebih daripada satu atom So dia akan jadi molekul So dia bergabung secara apa? Dia bergabung secara Dia tak cakap secara apa Yang bergabung secara apa tu ialah sebatian Dua atau lebih unsur bergabung secara kimia Tidak boleh dipisahkan secara fizikal Dia tak mudah Dan kena pisah melalui cara kimia iaitu electrolysis. So molekul tadi cikgu kata dia gabung kan? So gabung ni dia ada dua cara. Satu gabung secara fizikal, satu gabung secara kimia. So kalau bergabung secara kimia, maksudnya dia ada tindak balas, maka kita panggil dia sebagai sebatian. Kalau dia bergabung secara fizikal, dia panggil satu lagi benda iaitu lepas ni kita tengok ni. Okay, so kalau elektron cikgu dah jawab tadi Neutron pun dah jawab Sebatian pun dah jawab Tengok lagi apa lagi Molekul dah jawab semua Electrolysis okay, So what is electrolysis Electrolysis ni ialah proses nak pecahkan Nak asingkan sebatian Sebatian tu apa Sebatian tu bila unsur tu dia dah gabungkan Secara kimia So kita nak pisahkan balik Supaya kita dapat satu persatu unsur tu jadi kita guna elektrolisis. Dia ada elektrik lah yang digunakan sewaktu proses ni. So kita boleh tengok pada muka surat 187. Okay, cikgu bukakan. 187. Ini kamu dah ke belakang dah tau. Dah 
dah ke depan lah muka ke belakang ke dah ke depan dah 187 ok so ni ialah proses elektrolisis dia nak asingkan sebatian tu dia nak asingkan unsur-unsur yang ada dalam sebatian so dia akan yang ni akan ada sel kering so ada arus elektrik yang mengalir so dekat bahagian anode dan katod ni kita nak kita nak asingkan komponen hidrogen oxide. So kalau kamu nak tahu, air ni ialah hidrogen oxide H2O. So macam nak pisahkan hidrogen dengan oksigen, kita kena guna elektrolisis. Yang mana nanti oksigen ni akan berada dekat kawasan sini terperangkap dekat kawasan anode dan hidrogen akan terperangkap dekat kawasan katod. Yang ni kamu akan go um, cikgu akan terangkan ataupun cikgu akan bagi um, slide nanti berkaitan dengan elektrolisis nanti di akhir bab ni, okey? Alright, so kita tengok soalan yang seterusnya. Apa lagi? Ah, okay, dah tak ada dah kan? Um, am I missing something? Yes. Cikgu tak cakap pasal jadual berkala kan? So, banyak kawan-kawan kamu yang tanya, apa maksud magnesium, argon, hidrogen, oksigen? So, semua benda tu ialah unsur. So, kita kena tengok jadual berkala. Okay, sekarang cikgu buka jadual berkala. Jadual berkala. <coughs> ya Allah. Okay, so kita pergi tengok balik jadual berkala kita. Okay, ni ialah jadual berkala. So, dalam jadual berkala, sebenarnya untuk tingkatan satu, kamu tak perlu ingat satu persatu um, orang panggil satu persatu sifat unsur. Tak perlu. Yang ni ialah macam kamu akan belajar benda ni bila kamu dah tingkatan empat, lima, yang tu lebih mendalam dalam subjek kimia. Dan untuk tingkatan satu, cikgu hanya tekankan untuk kamu tahu macam mana nak bezakan logam, bukan logam dan separa logam. So, kita tengok pada jadual berkala. So, kalau yang berwarna biru ni maksudnya bukan logam. So, kamu kena kenal, kenal pasti apa ciri-ciri bukan logam. Okay, revise balik yang, yang tu. Yang kedua, kalau logam yang berada dekat kawasan yang kuning kuning ni, yang ni semua yang logam. Contoh paling mudah ialah sodium. Lithium, cikgu tak nampak sangat okay. Dan sebagainya lah tengok aa, Dia punya nama dekat bahagian bawah Yang ni, nama unsur dia dekat bawah ni aa, Ni contoh kan okay. Kalau yang bukan, yang separa logam Yang separa logam yang berada dekat Yang kawasan yang berwarna orang ni okay. So itu ialah tiga perkara yang kamu perlu tahu Dalam dalam jadual berkala okay. Kalau nak cakap pasal jadual berkala Kita tengok pada slide Ah, slide ya okay. Yang ni cikgu akan bagi slide ni Jangan risau Okay, so tengok slide ni. Okay, dalam slide ni, macam mana kita nak tengok jadual berkala, kita kena tengok color, okay. Dia terbagi kepada dua. Satu kita baca yang ni ke atas ni ialah color, yang ni ialah kumpulan. Okay, kita terangkan. Okay. Setiap unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang semakin menaik. Lajur menegak dalam jadual berkala dikenali sebagai kumpulan terdakat, terdakat. Dakap apa? Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala. Okay. So, color tu ialah kumpulan. Lajur. Okey, tengok eh. Lajur menegak di ken... Okey, bukan, bukan. Sorry, sorry. So, kalau lajur, lajur tu ialah kumpulan. Kalau color, color ni yang bahagian mengufuk. Tengok eh. Lajur ni ialah kumpulan. So, kita ada berapa kumpulan? Satu yang ni tengok. Cikgu buat yang ni kan. Kumpulan kan. So, kumpulan satu, dua sampai lah lapan belas. So, kita ada kumpulan lapan belas kumpulan semuanya. Yang tu ialah kumpulan. Lajur menegak. So, ni yang menegak ni. Satu daripada lithium. Ya Allah. Daripada lithium sampai lah francium. Kumpulan satu. Beryllium sampai radium. Kumpulan dua. Yang ni ialah kumpulan eh. Cikgu cakap. Okay. Ingat, bukan ingat um, Change balik mindset This is kumpulan So kumpulan dalam jadual berkala ada 18 Macam mana nak baca dia? Yang ni ialah satu kumpulan Beryllium sampai radium satu kumpulan Scandium sampai actinium Tiga kumpulan yang ketiga Sampai lah 18 So kumpulan yang ke, yang ke 18 apa? Kumpulan helium sampai lah UUO ni ha. Tak ada nama pula UUO So yang ni ialah kumpulan kita ada 18 kumpulan saja dalam satu jadual berkala. Okey, kala untuk kala. Kala, kala kita ada 7 kala. Kala 1 hingga 7 dalam jadual berkala. Baris mengufuk dalam jadual berkala. So yang ni ialah kala lah. Macam mana nak baca? 1 2 3 4 5 6. Jadi sebenarnya ada 7 tau. This one. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So color ni yang me, melintang Ah, Yang melintang tu ialah color ni. Color baris mengufuk dalam jadual berkala dikenali sebagai color So kalau kamu tengok yang Ayah Allah mana eh Okay Kalau kamu tengok yang Ni kan helium, neon Dia kiranya helium dengan neon ni Ialah color yang berlainan Helium color satu Neon yang kedua Argon yang ketiga Keempat Lima, enam Sampai lah tujuh So ada tujuh color dalam satu jadual berkala Susah tak cikgu nak ingat semua benda ni Ingat ya Kamu tak perlu ingat satu-satu unsur Tak perlu Kamu perlu tahu macam mana nak baca Macam nak baca logam Bukan logam Separa logam Macam mana nak bezakan color Dengan satu lagi kumpulan So ada 18 kumpulan Dan color ada tujuh Okay itu And then uh, Sifat kimia dan sifat fizikal Bagi unsur berubah Secara beransur-ansur Bila merentasi color So kalau tengok color Daripada satu Kepada dua Ketiga Empat Lima Enam Tujuh ni Dia berbeza-beza Dia punya sifat kimia dan fizikal dan ada beberapa kumpulan dalam jadual berkala mempunyai namanya yang tersendiri. Okey. So uh, itu saja yang kamu perlu. Jangan risau eh, jangan risau. Yang ni kami ingat yang basic saja, yang asas saja. So kalau tak faham lagi, kita cikgu boleh ulang balik dan kita akan teruskan dengan um, next iaitu untuk logam dan bukan logam. Kamu dah belajar itu kan? So kena ingat balik apa ciri-ciri dia. Faham tak ciri-ciri dia, okey? So itu sahaja untuk kali ini. So we will see next time. Okay bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu pun masih belajar. Kamu pun masih belajar. So kita sama-sama belajar. Okay.